கோப்பில்லா முன்னொரு காலத்துல ஒரு அழகான நகரம் இருந்தது அது பேரு பேலேவில் அங்க பிரான்ஸ்னு ஒரு அழகான பையன் இருந்தான் பிரான்ஸ் ஒரு பேலே டான்சர் அவனுக்கு ஒரு அழகான டான்சிங் பார்ட்னர் இருந்தா அவனோட ஃப்ரெண்டும் கூட அவ பேரு ஸ்வான் ரெண்டு பேரும் அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற சீக்ரெட்ஸ் ஷேர் பண்ணிப்பாங்க ஒவ்வொரு <laughs> அப்பாங்க ஜன்னல் அவன் பார்க்கும் போது ஒரு அழகான பொண்ணு டான்ஸ் ஆடுறது அவனுக்கு தெரிஞ்சது யார் இந்த பொண்ணு அந்த பொண்ண பார்த்து உண்மையாவே அவன் ரொம்ப மெய் மறந்து போயிட்டான் உண்மையாவே இப்படி ஒரு பொண்ணு இருக்காளா அவ புரோசலின் மாதிரி இருந்தா எந்த ஒரு மேக்கப் அவ போடல அவளோட ஸ்கின் ரொம்ப பிரைட்டா இருந்தது அவ ஒரு பொம்மை போல எல்லாருக்கும் காட்சி அளிச்சா ஆனா அவளோட ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் ரொம்ப கிரேஸ்ஃபுல்லா இருந்தது எது எப்படியோ ஆனா பிரான்ஸ் அவன் மேல காதல் வயப்பட்டான் உடனடியா அந்த மாதிரி <laughs> அவளுடைய தோல் ரொம்ப ஸ்மூத்தா இருந்தது அவளுடைய முடி அடர்த்தியா இருந்தது மொத்தத்துல அவளுடைய டான்ஸ் சரி சரி போதும் போதும் நீ காதல விழுந்தானே புரிஞ்சுக்கிட்டேன் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு உனக்கு தெரியுமா என்ன முதலாவ எப்படிப்பட்ட பண்ண நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஓ கண்டிப்பா அவ ரொம்ப நல்ல பொண்ணாதா இருப்பா ஆனா அத நான் தான் முடிவு எடுக்கணும் முதல்ல ரிகர்சல் போய் பார்க்கலாமா அன்னைக்கு ராத்திரி ஸ்வான் இன்னொரு ஃப்ரெண்டு கூட அந்த இடத்துக்கு போக முடிவு எடுத்தா ஜூலி டைம் ஆயிடுச்சு ஜூலி இப்பவே நம்ம இன்வெஸ்டிகேஷனா ஆரம்பிச்சிடலாம் வா நம்ம போலாம் சிஷோன் ஷாப்புக்கு அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ரகசியமா போனாங்க அவ எங்க இருக்கா அப்பா அந்த அழகான பொண்ணு அவங்க கண்களுக்கு காட்சி அளிச்சா ரொம்ப அழகா இருக்காளே இவள பார்த்தா எனக்கே காதல் வருது நினைக்கிறான் நம்ம டான்ஸ் ஷோக்கு முன்னாடி ஜெயிலுக்கு போனேன்னு நினைக்கிறியா கண்டிப்பா என்னால இந்த மாதிரி வர முடியாது சரியா சரி முதல்ல நம்ம இந்த இடத்த விட்டு கிளம்பலாம் வா வேணா நம்ம ஓடிடலாம் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா ஸ்வான் பிராக்டிஸ்க்கு வந்துட்டா பிரான்ஸ் அப்போ அங்க வாம் அப் பண்ணிட்டு இருந்தான் நீ சொன்ன அந்த பொண்ணை நான் பார்த்தேன் ஓ அவ ரொம்ப அழகா இருந்தாளா என்னால கண்டிப்பா அவளோட டாமட் நம்பரை வாங்க முடியல நீ என்ன சொல்ற அவளோட ஸ்கின் இருக்கே அது அப்படியே ஃப்ளாலெஸ்ஸா இருந்தது ஒரு சின்ன மார்க் கூட பார்க்கல அது உண்மை மாதிரியே இல்ல கோபாலியா ஒரு பொம்மையா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் கோபாலியா யாரு நீ விரும்பற பொண்ணோட பேர் கூட தெரியாதா அவ ரொம்ப அழகா இருந்தா அவ எனக்கு தான் சொந்தம் அவ ஒண்ணு பொம்மை இல்ல நீ அவளை என்கிட்ட இருந்து தூக்கிட்டு போக அப்ப அவ யாரன்னு சொல்ல ஸ்வான் அவ ஒண்ணு பொம்மை கிடையாது சும்மா 
நடத்தாரு <laughs> நீ ஏன் கூட ஜாயின் பண்ணிக்கிறியா என்ன நானா அது என்னுடைய பாக்கியம் அதுக்கப்புறமா டாக்டர் மெக்கானி அந்த இடத்துக்கு வந்தாரு ஹலோ கெபாலியா நீங்க யார்கிட்ட பேசிட்டு இருக்க மாஸ்டர் இது என்னோட புது ஃப்ரெண்ட் பிரான்ஸ் இவன ஒரு டான்சர் தானா பாலட் கார்னிவல்ல இவன கலந்துக்கணும்னு ஆசைப்படுறான் ஆமா சார் சந்தோஷத்தையும் தாண்டி ரொம்ப நிம்மதியா இருக்கேன் நீ டான்சரா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அதுவும் வாலண்டியரா நீயே வந்து சேர்றது ரொம்ப நல்லா இருக்கு வாலண்டியரா ஐ மீன் நான் ஒரு மேல் டான்சரா தான் பர்ஃபெக்டா ஃபிட் ஆகுற மாதிரி இவளுக்காக தேடிட்டு இருந்தேன் உண்மையாவா எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு ஹே பிராக்டிஸ் இன்னைக்கு அஞ்சு மணிக்கு ஆரம்பிக்குது நம்ம அங்க மீட் பண்ணலாம் பிரான்ஸ் அவனோட ரெகுலர் பிராக்டிஸ்க்கு போறத விட்டுட்டான் அவன் கப்பாலியா கூட தான் இருந்தான் கார்னிவல்காக அவன் தயாராகிட்டு இருந்தான் பிரான்ஸ் அங்க என்ஜாய் பண்ணா ஆனா ஸ்பான கழட்டி விட்டுட்டான் மூணு நாள் தான் இருக்குல்ல என்னோட பாட்டா இருங்க எனக்கும் தெரியல ஏதோ கார்னிவலுக்கு பிராக்டிஸ் பண்றதா அவங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லியிருக்கான் அப்படின்னா சரி அப்பனா நீ ஜாக்கப் கூட பாட்னரா சேர்ந்துக்கோ என்னது முடியாது ஓகே கொஞ்சம் இரு முதல்ல பிரான்ஸ கண்டுபிடி அன்னைக்கு ராத்திரி அந்த ஷாப்புக்கு போய் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணலான ஸ்வான் கிளம்பிட்டா இங்க எதுவும் பிரச்சனை இருக்க மாதிரி தெரியல பதுங்கி பதுங்கி தேட ஆரம்பிச்சா கொப்பாலியா எங்க இருக்கான்னு அவ பார்த்தா அவள ஒர்க் ஷாப்ல அவ கண்டுபிடிச்சா கூடவே அவளோட ஓனரும் இருந்தாரு டாக்டர் மெக்கானிக் இங்க என்ன நடக்குது அங்க டாக்டரும் கெப்பாலியாவும் ஏதோ பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க நட்சத்திரி <laughs> அந்த நிமிஷம் கொப்பாலியா ஒரு ஹியூமன் மாதிரி இருந்தா அப்படினா நான் பண்ண ஜோக்கிங்க உண்மை ஆயிருக்கா மை டியர் கப்பாலியா நீ கார்னிவல்க்கு தயாராயிட்ட போல இப்போ உன்னோட फ्रेंड्स கூட ஹியூமனா மாறிட முடியும் ரொம்ப சந்தோஷம் உன்னோட பிராக்டீஸ கண்டினியூ பண்ணு கூடிய சீக்கிரம் இங்க இருக்கிற எல்லா பொமிக்க உயிர் கொடுக்கறேன் அப்படியே ஆகட்டும் மாஸ்டர் ஏன் கனவ கொஞ்சம் கொஞ்சமா நினைவாகுது ஒரு டால் ஹவுஸ் உருவாக்குறதா என்னோட கனவ இத சாதிச்சு காட்டிட்டா கிரேட்டஸ்ட் இன்வென்டரா நான் இருப்பேன் ஸ்வான் என்ன பேசுறதுன்னு தெரியாம முழிச்சா அவங்க கிளம்பினதும் ஒர்க் ஷாப்புக்கு சீக்கிரமா போகணும்னு நினைச்சா அப்ப அந்த போஷனையும் கையில எடுத்துக்கிட்டா அதே சமயம் அவ கண்ணில் வேற ஒரு விஷயமும் தென்பட்டுச்சு ஓ இது ஆன்டிடோடா இந்த டாக்டர் என்ன பண்றாருன்னு வெளியில காட்டுறது கரெக்டா இருக்கும் வீட்டுக்கு 
இதோ இந்த மருந்து இருக்குல்ல இது பொம்மைகள் எல்லாத்தையும் உயிரோட கொண்டு வரும் தெரியுமா கொப்பைலாவோட ஓனர் யாருன்னு தெரியுமா அந்த டாக்டர் தான் அவர் இதை வச்சு தான் கொப்பைலாவுக்கு உயிர் கொடுத்திருக்காரு என்னது அப்புறம் இதுதான் ஆன்டிடோட் இது அப்படியே ஆப்போசிட்டா ரியாக்ட் ஆகும் நினைக்கிறேன் இந்த டவுன் முழுக்க நிறைய பொம்மைகளை உருவாக்கி உலாவ விடுறாரு நினைக்கிறேன் அப்படினா இது கண்டிப்பா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்தணும் நமக்கு வேற வழியோ இல்ல சில நாட்களுக்கு அப்புறமா அந்த கிராண்ட் கார் நிவால அங்க அறிவிக்கப்பட்டுச்சு அந்த ஊரே அங்க மிகப்பெரிய ரொம்ப அற்புதமான நிகழ்ச்சிக்கு காத்துக்கிட்டு இருந்துச்சு நல்லபடியா ஆரம்பிச்சது அங்க பெண்கள் வந்தாங்க ஃப்ளாலெஸ்ஸா இருந்தாங்க யாராலயும் அவங்க கண்களே நம்ப முடியல ஆமா இந்த பொண்ணுங்கள உண்மையான பொண்ணுங்களா என்ன அவங்க ரொம்ப பிரமாதமா டான்ஸ் பண்றாங்க ரொம்ப அழகா சிங் பண்ணி ஆடினாங்க அவங்க ஃபார்மேஷன் ரொம்ப பிரமாதமா பர்ஃபெக்டா இருந்தது அங்க இருந்த மக்கள் எல்லாம் வியந்து போனாங்க இப்ப அடுத்த என்ட்ரிய பாக்கலாம் பிரான்ஸ் நீ வந்துட்டியா பிரான்ஸ் ரொம்ப கிரேஸ்ஃபுல்லா ஆடினான் கப்பலியா கூட சேர்ந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டா ஆடணும் ட்ரை பண்ணான் அவ ரொம்ப ஸ்பெக்டாக்கலா ஆடிக்கிட்டு இருந்தா ஷோ ரொம்ப அழகா முடிஞ்சுதாங்க அங்க இருக்கிற கிரௌட் ரொம்பவே பயங்கரமா சேர் பண்ணாங்க அப்ப அங்க டாக்டர் வந்து பேசினாரு இந்த மொத்த ஈவெண்ட்டையும் நான் மெட்டிகுலஸா பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இங்க இருக்கிற எல்லாருக்கும் இது பிடிச்சிருக்கணும்னு நான் நம்புறேன் பெர்ஃபெக்ட் गर्ल्सக்கான கிரெடிட் நீங்க எடுத்துக்கிறீங்களா அவங்களுக்கு நீங்க நன்றி சொல்ல மாட்டீங்களா ஓ சொல்லலாமே என்னோட டால்ஸ்க்கு நான் நிச்சய சொல்லுவேன் டால்ஸா எனக்கு அப்பவே தெரியும் அது வந்து நான் பொண்ணுங்களா தான் அப்படி சொன்னேன் गर्ल्स னு சொல்றதுக்கு டால்ஸ் னு சொல்லிட்டேன் ஆமா அவங்க உண்மையிலே பொம்மை தான் அங்க இருக்கிற கிரௌடே அதிர்ந்து போனாங்க அவங்கள போற டான்ஸ் ஆட தெரியலனா உங்களுக்கு குறை சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டா போல இருக்கு என்ன நம்புங்க மேடம் நான் போய் சொல்லல என்னோட ஃப்ரெண்ட் பிரான்ஸ் இல்ல கம்ப்ளீட்டா அவாய்ட் பண்ணிட்டா இந்த கேங் கூட தான் இருந்தா எங்களோட ஈவென்ட்க்கு வரல பிராக்டிஸ்க்கு வரல ஒரு மாசமா இத தான் நடந்துது அப்ப அவங்கள கண்காணிக்க வேண்டிய நிலைமைக்கு நான் தள்ளப்பட்ட என்னது நீ கண்காணிச்சியா ஸ்வான் கப்பாலியா கிட்ட போனா அந்த ஆன்டிடோட் எடுத்து அவ மேல தெளிச்சா அந்த போஷன் அவள ஒரு பொம்மைய மாத்திடுச்சு ஸ்வான் அவள லிஃப்ட் பண்ணி ஸ்டிஃபா நிக்க வச்சா இத எல்லாரும் பாத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க என்ன நடக்குதுங்க இந்த பொம்மை மட்டும் இல்ல இங்க இருக்கிற எல்லா பொண்ணுகளுமே பொம்மை தான் நீங்களே பார்க்க தான போறீங்க டாக்டர் இந்த போஷனை யூஸ் பண்றத நான் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையும் பத்தி நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் எங்க எல்லாரையும் ரீப்ளேஸ் பண்ண நினைச்சார் அவரு இது ரொம்ப மோசம் ரொம்ப தப்பா இருக்க நாங்க எமன்சா இருக்க விரும்பல எங்க மாஸ்டர் இவ்வளவு மோசமா நடந்து பாருன்னு நினைக்கல இது ரொம்ப தப்பா இருக்க ஒரு மிகப்பெரிய டவுலோஸ் உருவாக்கணும்னு நான் கண்ட கனவுல எந்த தப்புமே இல்ல இல்ல எனக்கு உங்க கூட இருக்கிறதுக்கு எந்த விருப்பமும் இல்ல நான் பொம்மையா இருக்க தான் ஆசைப்படுறேன் நானும் அதே தான் சொல்றேன் உடனடியாங்க <laughs> ஸ்வான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தா அப்புறம் பிரான்ஸ் எங்கன்னு அவ தேடினப்ப அவன் ஒரு கார்னர்ல இருந்தான் என்ன மன்னிச்சிடு பிரான்ஸ் என்னால நம்ப முடியல ஒரு பொம்மை மேல காதல் வயப்பட்டு ஏமாந்துட்டேன் அவ அழகுக்காக நான் அவள காதலிச்சேன்தான் அதை தாண்டி அவள அன்பா பாத்துக்கணும் அவ ரொம்ப நல்லவளா இருக்கான்னு தெரிஞ்சுதான் காதலிச்சேன் அவகிட்ட நான் நிறைய கத்துக்கணும் நானும் அவளுக்கு கத்து கொடுக்கணும்னு நினைச்சேன் என்ன தயவு செஞ்சு மன்னிச்சிடு முன்னாடி <laughs> அறிவிச்சாங்க 
ஜேக் அப்பா காதலிச்சுட்டு இருந்தா இந்த சம்பவத்துக்கு அப்புறம் கொப்பாலியாவும் பிரான்ஸும் வாழ்க்கை முழுக்க காதலோட இருந்தாங்க 